Witam. Ja nazywam się Net3End. To jest mój pierwszy stream, a to jest gra Książę i Tłuszcz. Stara gierka, niestety <śmiech> oryginalnie już niestety nie działa na Windows 7 ani na Windows 10. Bardzo dobrze działa na Windows 9, 8 na XP jest odpowiedni patch, krąży po internecie, całkiem nieźle się sprawuje, no niestety na Windows 10 nie chodzi, ale na szczęście jest ratunek, maszyna wirtualna z KVM, bardzo fajna gierka, bardzo dobrze ją wspominam. Niestety jest parę wad na silniku z VM, które no, mam nadzieję, że się poprawią, ale na razie jest jak jest. Mianowicie z inwentarza możemy korzystać normalnie, tak jak to było w oryginalnej wersji pc -towej. Niestety menu zapis odczytu i wszystkie inne bajery nie działają. Będziemy musieli niestety korzystać z zapisu maszyny wirtualnej. Więc musicie mi trochę wybaczyć, bo to jest mój pierwsze wideo z komentarzem i trochę dukam jak, jak małe dziecko w szkole, ale cóż, to trzeba. Ale mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzę przy następnych materiałach. Cóż, gra z gatunku point and click, czyli kliknij i wskaż. Grafika bardzo ładna. Nie zestarzała się prawie ani trochę, jak to grafika 2D, starzeje się bardzo wolno. No, styl jest taki typowo komiksowy, bardziej niż kreskówkowy, ale no, nie może być. Hmm. Dobra. No to nie przedłużając zaczynamy. Historię już prawnie, pewnie każdy zna, kto grał w tą gierkę, jeżeli nie, no to odsyłam do Wikipedii, do in... w internecie jest tego pełno, recenzji, opisów, wszystkiego, nawet, że tak powiem, wszystko możecie się dowiedzieć w internecie, a nie zamierzam tłumaczyć ani opowiadać, chociaż w sumie mogłem puścić intro, no ale... To już to może z, zmontuję i będzie fajnie. Także prawdopodobnie intro będzie, jak to zmontuje. Także y, zapraszam na Let's Play z Książę i Tchórza. <coughs> Czyli jak będę gadać, nie będę się, że tak powiem, trącał, więc gadać mo dopiero będę wtedy, kiedy przez przestaną oni gadać, że tak powiem. <grych> ok, więc jesteśmy na cmentarzu i musimy się stąd jakoś wydostać. Jedyną tutaj osobą jest grabarz, który nie jest zbyt miły. I mamy sobie. No, ogólnie nasz bohater jest tchórzliwy i boi się wszystkiego. Teraz. Prze... Przepraszam. Nie ma mowy! Idź sobie! Nie widzisz, że staram się ciebie ignorować? Ale ja nic... Wiedziałem! Dobrze, yy, Tak... Pff, ta gra jest... No, prosta, no, dla dzieci. Także nie, nie zginiemy tutaj. Ani w żadne opcje dialogowe nie, nie będą w stanie, że tak powiem, nas wyprowadzić w pole i utkniemy, tak jak to na przykład jest w 
Broken Sword, tam możemy zginąć, tam możemy niestety nie przejść gry z pewnego powodu, bo źle coś zrobiliśmy i trzeba non stop co chwila zapisywać, ponieważ gra ma taką dziwną mechanikę. No ale cóż, tutaj no tutaj to jest taka prościzna, że cokolwiek byśmy nie wybrali, tak jesteśmy w stanie wrócić i zrobić to jeszcze raz i tak dalej. Jest to prosta gra. <śmiech> nie ma jakichś wymyślnych zagadek, chociaż, chociaż, chociaż zdarzają się takie zagadki, w których naprawdę mordowałem się za młodu dosyć sporo. I musiałem naprawdę przy, przy jednej zagadce po prostu skorzystać z opisu, no bo pff, już nie miałem pojęcia co dalej robić. A pff, stara metoda klika i wszystko na wszystkim no, nie zadziałała niestety. Musiałbym pff, siedzieć nad tym bardzo długo i rozpisywać te wszystkie możliwości, a nie chciało mi się. Teraz prawdopodobnie też, że tak powiem, skorzystam sobie z opisu przy tej zagadce, no bo niestety nie pamiętam, są jakieś tam trzy opcje i trzy różne warianty, więc tego nie pamiętam. No, więc, że tak powiem, lecimy dalej. Co to za miejsce? Nie, twój interes! Zgiń, przepadnij! Siło nie czesa! Wygląda to chyba na cmentarz. Poważnie? Zawsze myślałem, że mieszkam na kolorowym i radosnym placu zabaw. Placu zabaw? A, rozumiem. Staramy się być dowcipni. Jesteśmy dowcipni. A teraz idź już stąd. To nie miejsce dla szaleńców. No, jak widać, jeszcze jedna jest taka mała wada, że no, pff, troszeczkę czasami jest opóźnienie. Klikniemy coś i czekamy jakieś pół sekundy, sekundę, żeby się to załączyło. No niestety, no to jest daily build. Ta gra też nie jest doskonała. No w oryginale na pewno działa to o wiele szybciej, wszystko jest responsywne, no, ale to jest y, maszyna wirtualna, taki emulator. No i... Niestety nie jest to wszystko teraz doskonałe poza tym, ale i tak dobrze, że w ogóle chodzi. I prawdopodobnie y, tak czytałem, że autor y, ponaprawiał niektóre błędy, które były w oryginale i nie zostały one naprawione do dzisiaj, a właśnie na skumfałem je y, przy dostosowywaniu skumfałema do do tej gierki lub też odwrotnie nawet czytałem chyba, że zrobił angielskie tłumaczenie ale nie wiem czy tu potrzebny jest jakiś patch czy, 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 czy coś, czy jakiś odrębny plik musiałbym zobaczyć no to lecimy dalej jak to szaleńców? Wy, ludzie, jesteście wszyscy szaleni. Żyjecie jakieś marne 200 czy ile tam lat i to źle na was działa. Ciągle gnacie tu i tam, spieszycie się i nie potraficie usiedzieć nawet stu lat w jednym miejscu. Stu lat? Rozumiem, więc pan jest jedną z tych legendarnych długowiecznych istot. Pewnie ma pan z tysiąc lat albo więcej. Kiedy się rodziłem... Ludzie byli jeszcze cali owłosieni. Chodzili po drzewach, podpierali się ogonami, a na banana mówili jup, jup. Tak, to było jakiś czas temu. Proszę, musi mi pan pomóc wydostać się stąd. Wróć, którędy przeszedłeś. Ale tam nie mogę, naprawdę. Proszę mi wierzyć. O, zamknij się już! Spróbuję kogoś obudzić! Chiń, 
Cholerne dusze! Nigdy ich nie ma, gdy są potrzebne! Przykro mi, człowieczku, ale nie mogę ci pomóc. No dobra. Musimy go tak chyba zagadać trzy razy, jeszcze dwa razy, o ile mi się zdaje. Czy w sumie tak, no... Tu jest tak, że no cokolwiek byśmy tutaj nie wybrali, no to i tak było posuwa się do przodu, więc nie ma tu jakichś wymyślnych quick time eventów czy innych tam bzdur, które no, dzisiaj są, a które no niestety no, niezbyt mi się podobają, że tak powiem. Błagam, proszę spróbować jeszcze raz. Precipite volissime balmente! Hmm. A może tak? Sai płaki wikałpia! Nic z tego nie będzie. No i jeszcze raz. Został jeszcze jeden grób, proszę. Nie ma mowy. To grób czarodzieja Arivalda. Mówiono o nim, że ma niemiły zwyczaj zamieniania w stonogi tych, którzy przeszkadzają mu we śnie. Swoją drogą zjadłbym jakąś tłuściutką stonogę. Chyba lepiej zaryzykować, niż znosić dłużej twoją obecność. Wreszcie. O, w mordę! Witaj, młody człowieku. Kim jesteś? Złodziejem grobowców? Ależ nie. Jestem... Uch. To nie tak łatwo wytłumaczyć, bo... A, zawsze wydawało mi się, że to najprostsze pytanie na świecie. Demon zmienił moje ciało. To znaczy właściwie moja dusza. Na pogawędki o drobiazgach czas będzie potem. A co do twoich czarodziejskich sztuczek, to jak mówi stare przysłowie, nie chwal się dokonaniami dnia wczorajszego. Gdyż nie będziesz miał się czym robić jutro. Wniosek z tego taki, że czas napić się piwa. Bywaj. Ale... Ha? Też odczuwasz pragnienie? Chyba nie. Nie wiesz, kim jesteś i nie wiesz, czy odczuwasz pragnienie? Może porozmawiajmy o tym, co wiesz? Wiem, że chcę się stąd wydostać. O, coś nas łączy. To miłe. Tysiąc lat temu było niedaleko stąd miasto, a w tym mieście była sobie miła, przytulna, cieplutka karczma. Podawali piwo, krasnoludzki spirytus z piwem i wyszną golonkę z chrzanem gotowaną w piwie. Pod ścianą siedziało piwo, yy, to znaczy Bart i pisał poemat. Najczęściej o mnie. Byłeś sławny? Pytasz ptaka, czy umie latać, albo rybę, czy umie pływać? Oczywiście, że byłem sławny. Ręka mdlała mi od udzielania autografów. Zaszczytem dla książąt i królów było, jeżeli zechciałem przechylić z nimi kufelek. Sam Adanor w Szobrody odmówił mi 37 kubeczka krasnoludzkiego spirytusu. 
Na tego dnia zresztą uroczyście ślubowała abstynencję do końca życia. Moglibyśmy razem sprawdzić, czy ta karczma jeszcze stoi. O, ho, chłopcze, nie dasz rady nadążyć i za spragnionym czarodziejem. Ale zostawię ci pewną użyteczną rzecz. To mapa magiczna, ale każdy może z niej korzystać. Trochę przeleżała, więc uaktywni się dopiero za dłuższą chwilę. Przez ten czas możesz sobie przeszukać tutejsze groby. Skoro w moim było coś tak ciekawego jak ja, może i w innych coś się znajdzie. Co? Och, nie bój się, są od dawna puste. Nie chodzi mi o żadnego z mieszkańców, ale może coś interesującego, coś magicznego? Czuję jakąś aurę, ale szczerze mówiąc mam za dużą ochotę na piwo, aby móc spokojnie myśleć. Jak chciałbyś jeszcze pogadać, to będę w mieście. A jeśli tam nie ma już miasta? To znajdziesz mnie w najbliższej karczmie. Chyba nie wprowadzono tu prohibicji. Do zobaczenia. I pamiętaj, jeżeli dzieje się coś złego, usiądź sobie spokojnie i wychyl kufelek piwa. Świat od razu stanie się lepszy. Przy okazji, jestem Arivald Silmaniony, arcymak tajemnego bractwa i mistrz sztuk magicznych. A ja chyba Galador. Skoro Arivald pozwolił... Dobrze mieć takiego przyjaciela u boku. Jestem z powrotem. Um, ten drugi grup teraz. Trzeci. I ostatni. No, no, na szczęście to już koniec tej bezładnej kopaniny. Wszystkie groby hmm, sprawdzone. Na robale i larwy pajechu 
Co tu się działo? Coś ty zrobił, barbarzyńco! E, e, cmentarna hiena i na dodatek debil! O nie, człowieczku! Nie ujdzie ci to na sucho! Przeklinam wszystkie rzeczy, jakie ukradłeś z tego świętego cmentarza! Ale za to przy okazji mapa zaczęła działać. No dobra, więc musimy użyć mapy. Jest to taka dziwna, śmieszna mechanika, żeby klikać na mapę, ale później będziemy mogli sobie, chyba mi się wydaje, że wychodzić z miasta normalnie, ale ja zawsze używałem mapy. Ok, więc idziemy do miasta. Tam w oddali widać jakąś samotną chałupkę. To pewnie jakaś pustelnia. Znaleźliśmy jakąś pustelnię. Idziemy dalej. Z przyczyn znanych tylko naszemu królewskiemu majestatowi a które publicznie ujawnione zostać nie mogą, nasz syn od dnia dzisiejszego nie może być uważany za naszego syna. Niniejszym rozkazujemy wymazać jego imię ze wszelkich ksiąg i dokumentów. Ogłaszamy, iż nie ma on prawa do naszej korony i majątku, a nawet do przebywania na terenie królestwa. Jego imię ma być zapomniane. Nigdy już nie przyjmiemy go pod nasz dach. Jego wysokość, król, ple, ple, ple. Thank you, drive through. Ciekawe, kto wymyślił ten głupi dowcip. Czego się gapicie? Wracać do roboty. Przecież nic się nie stało. No. W pożądalu, po szustalu. No i dobrze, więc... <śmiech> więc tak, no tu jest trochę taka dowolna. Możemy tutaj... Się możemy zagadać z więźniem, możemy zagadać z kupcem, niskim kupcem, wysokim kupcem. Tu mamy takiego alchemika, takiego jakiegoś czarodzieja. Tak. Na no, tamte czasy bardzo fajny efekt cienia. Tak, tu możemy nawet zagadać sobie z żebrakiem, ale generalnie później wam to wytłumaczę, musimy mu zabrać kapeć bardzo szybko, nie jest to łatwe, musimy poczekać aż go zdejmie. Udało się. Później nie tłumaczę wam o, o co chodziło z tym kapciem. E, możemy teraz sobie pójść do więźnia, żeby już później mieć go z głowy. Ale zaraz sobie odbiję. No i no, tutaj, żeby. Dostać no, pewne jego rzeczy, no musimy tutaj yy, odpowiednią opcję dialogową wybrać. Chociaż no, możemy próbować na różne sposoby, ale tutaj akurat trzeba odpowiednio wybierać dialogi, opcje dialogowe żeby dostać coś od niego. Także 
na początek wybieramy pierwszą opcję. Ale cóż takiego zrobiłeś, biedaka? Nie Jestem niewinny. I zanim wasza wysokość skomentuje, wiem, że wszyscy na, tak mówią. Na Ale ja naprawdę, naprawdę Co? jestem niewinny. Okej, okay, on jest niewinny. Tutaj mamy już cztery opcje dialogowe. Tu akurat musimy wybrać trzecią opcję. Absolutnie! Nigdy te ręce, a łatwo je sobie obejrzeć w takiej pozycji, nie skalały się kradzieżą. Ale zaraz sobie odbiję. Upsa. Mam okay, nadzieję. Więc on twierdzi, że jest niewinny i nie jest złodziejem i w ogóle, ale <grych> za coś tutaj akurat no, się nie zakupuje. Wybieramy teraz opcję drugą. Ale zaraz sobie odbiję. Musimy się zapytać go za co konkretnie go zakuto. Kości pieś. Za coś konkretnie czy zakuto? Ktoś próbował wyciągnąć sakiewkę jednemu z kupców, a ten złapał go za rękę. Znaczy zupełnym przypadkiem złapał za moją rękę. Ja się pytam, czy to jest dowód? Klasyczny cud! Thrill! W pożądaniu, po szustaniu! Więc... Cóż... E... O to tutaj Na. chodzi, że musimy od niego wziąć... Hmm. Kto chce jeść ten musimy od niego wziąć sześć. wytrychy oraz e... fałszywe kości. Ponieważ e... później wygrze... Musimy zdobyć pewną książeczkę, która znajduje się w Tobole koło tego wysz, wysokiego sprzedawcy, jak tu tutaj jest opisane. Tak, bardzo dziwne, śmieszne. W ogóle to są dziwne nazwy czasami. Ale cóż, generalnie musimy zdobyć taką książeczkę, która jest w jego tam placaku, tobą, tobą, tobole. Ale nie będziemy mogli go zdobyć, póki nie zdobędziemy fałszywych kości, żeby obydwoje, ten fioletowy i ten w zielonym sprzedawca, zajęli się grą w kości, nie zwracając uwagę tam na wszystko dookoła i wtedy będziemy mogli sobie wziąć tą książeczkę. A więc no, musimy tak poprowadzić opcje dialogowe, żeby zdobyć kości oraz wytrychy. Wytrychy to wytłumaczę później, o co z tym chodzi, także zaczynamy. Trzecia opcja dialogowa. Poważnie? Szczerze mówiąc, mój biedny człowieku, wyglądasz na takiego, który by nawet much nie skrzywdził. Bez obrazy. Ale prędzej ciebie no, było kradzie, to już ty musisz kogoś zdać. No nie, nie przesadzajmy, aż taką ofertą nie jestem. Kto chce jeść, ten ma przyjść. Tak, no i teraz musimy wybrać drugą opcję dialogową. Z chropowatymi palcami. Masz zbyt chropowate palce, jak na złodzieja. Ja? Chropowate palce? Obrobiłem nimi samego królewskiego doradcy Kejtana, kiedy zagapił się na dziewczyny z objazdowego cyrku. Tylko może nie mów o tym zamku. Nie oparł się nim nawet ten zdzierca podatkowy Gandalf. Zabrałem mu dwa kroć tyle, co on mi. Ale nie powtarzaj tego, że to są palce mistrza, a nie jakieś tam chropowate. To chcę Nie wierzę, mówisz tak tylko, bo wstyd ci odcisków od pracy na polu. Tak, tak, no to niech książę sprawdzi moje kieszenie. Twoje kieszenie? Bardzo proszę, moje kieszenie. Zaraz się okaże, kto tu ma rację. Jeszcze na. No dobra. No i mamy wytrychy i kości. Wytrychy? chcesz jeść ten ma? A więc jednak jesteś właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Zwracam honor do kieszeni. 
Nie masz chropowatych paluchów. Kłaniam się do chlubciu, że i trosz 